வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம பிஸ்னஸ் செய்யலாம் நம்ம சேனலில் ஒரு சின்ன லெவல் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வீட்லேயே ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் பார்ட் டைமாக பண்ணுறவங்க வேறு ஏதாச்சும் அடிஷ்னலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான பொருள் சக்கரை மட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஐசிங் சுகராக எப்படி மாற்றுறது இதோட மேக்கிங்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐசிங் சுகர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாதவங்களுக்கு நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஐசிங் சுகர் அப்படின்றது கேக்ஸ்க்கு பிஸ்கெட்ஸ்க்கு ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு பேக்கரிஸில் எல்லா இடத்துலையுமே இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஐசிங் சுகர் வச்சு தான் வந்து நம்ம மேக்சிமம் ஆஃப் டெசர்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து செய்வாங்க அதுக்காக இந்த ஐசிங் சுகர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஐசிங் சுகர்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க நார்மல் சக்கரை நம்ம வீட்டில் டீக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த நார்மல் சக்கரை அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு சளிச்சிடணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஐசிங் சுகர் ஸோ இதை வந்துட்டு நார்மல் சக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் அது வந்து கேக் செய்யும் போதெல்லாம் நம்ம போட்டோம் கிரீம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பட்டர் கிரீம்லாம் பண்ணும் போது போட்டோம் அப்படின்னா அது நார்மலாக கரைஞ்சிடும் ஆனால் ஐசிங் சுகர் பவுடர்டு போடும்போது நல்லா ஸ்டிஃப் பீக்காக நமக்கு க்ரீம் நிற்கும் அதுக்காக மோஸ்ட்டாக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பேக்கரிஸில் சக்கரையை வாங்கி நீங்கள் நல்ல பிளண்டரில் நல்லா அரைச்சிட்டு அதை சளிச்சு பேக் பண்ணணும் இவ்வளோதான் விஷயம் இதை வந்து நீங்கள் பெரிய லெவல் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு சக்கரை அரைக்கிறதுக்கு மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆல்ரெடி நம்மளோட வீடியோவில் மசாலா அரைக்கிற மிஷின் ஒன்று நான் போட்டிருக்கேன் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு ஸோ அந்த லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டேக் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்திக்கோங்க பெரிய லெவல் படுத்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த லெவல் மிஷின்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்க மிக்சியே போதுங்க இது பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த பெரிய பொருளும் தேவை கிடையாது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் ரேட்டில் ஒரு கிலோ உங்களுக்கு ஐசிங் சுகர் வாங்கணும் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபது ரூபா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் கூட இருக்கு பிராண்டட்ஸு ஸோ நம்ம வந்து இனிஷியலில் பண்ணும் போது அவ்வளோ ப்ரைஸ்க்கு கொடுக்க முடியாது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்குன்னு வச்சு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு கிலோ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் சக்கரை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபா இன்னைக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் சக்கரை இல்லாமல் நார்மலாக நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அந்த மாதிரி ரீட்டைல் கடையிலே ஒரு கிலோ கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் மூட்டையாக எடுக்கிறீங்க அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ அப்படின்னும் போது முப்பத்தஞ்சு ரூபாக்கு உங்களுக்கு ஹோல்சேலில் கிடைக்குங்க பேக்கிங்க்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா வச்சுக்கலாம் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேக்கிங் நம்ம இதுக்கு பண்ணணும் ஃபுட் கிரேட் அப்படின்றதுனால ஸோ பேக்கிங்க்கு ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் அது இல்லாமல் டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் கிரைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு கிலோ சக்கரை அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு ரூபா ஸோ இதெல்லாம் டோட்டலாக பார்த்தோன்னா ஒரு கிலோ ஐசிங் சுகர் வந்து நாற்பத்தெட்டு ரூபாக்கு நம்மளால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட முடியும் அதை விற்கும் போது இரநூறுவா அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் நம்ம விற்கலாம் ஸோ நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்றது நூற்றி எண்பது ரூபாக்கு ஹோல்சேல்ஸில் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ கடைக்காரங்களுக்கு நம்ம நூற்றி எண்பது ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அது டூ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி அவங்க ப்ரைஸ் வச்சு வெளியே சேல்ஸ் பண்ணிப்பாங்க நீங்க இருநூறு கிராம் பேக்கெட் நூறு கிராம் பேக்கெட் கால் கிலோ அரை கிலோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸா வந்து இதை பேக் பண்ணிக்கணுங்க அப்படி நீங்க பேக் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் பண்ணும் போது ஈஸியா இருக்கும் சில்லற விலையில அவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா பேக்கரிஸ்ல தான் ரொம்ப பல்கா ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குவாங்க பேக்கரிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கே வந்துட்டு பதினஞ்சு கிலோ இருபது கிலோ அந்த மாதிரி வாங்குவாங்க நார்மல் சின்ன லெவல் பேக்கரிஸ் பெரிய லெவல் பேக்கரிஸ் போது ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ அந்த மாதிரி கூட வாங்குவாங்க நீங்க பேக்கரிஸ்ல டைரக்டா ஆர்டர்ஸ் பிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு கண்டிப்பா பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கம்மியா நீங்க ஏர்ன் பண்ணவே வாய்ப்பே இல்லைங்க அதுக்கு மேலே ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஏன்னா பேக்கரின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரமானாவே அவங்க வந்துட்டு இந்த பேக்கெட்ஸ் வந்து அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ அந்த மாதிரி எடுப்பாங்க நீங்க ஒரு நாலஞ்சு பேக்கரி ஆர்டர்ஸ் டைரக்டா பிடிச்சிட்டாலே போதும் பேக்கரிஸ் மட்டும் இல்லாம நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அதுக்கும் இதுல வந்து நிறைய இந்த ஐசிங் சுகர் போட்டு தான் ஐஸ்கிரீம்ஸும் மேக் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாம நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் அந்த மாதிரியும் நீங்க டார்கெட் பண்ணி சின்ன சின்ன பேக்க
அந்த பேக்கெட் பிரித்து நம்ம ரீபேக்கிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே ஸோ சம்திங் அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு கண்டிப்பாக எஃப்எஸ்ஐ தேவை நீங்கள் எஃப்எஸ்ஐ இதுக்கு வாங்கணும் அவ்வளோதாங்க வேறு எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது ஆல்ரெடி உத்தியோக ஆதாரில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம சேனலில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்ட அதில் உங்கள் கம்பெனி நேம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு எஃப்எஸ்ஐ எடுத்துகிட்டு இது ஒரு சின்ன லெவல் மேனுஃபேக்சரிங்காக ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சாலே தாராளமாக எடுத்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுங்க ஒரு பத்து கிலோ இருபது கிலோ அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ கேஜிஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன உங்க ஏரியால இருக்க சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் பேக்கரிஸ்ல நீங்க கொடுத்து பாருங்க சாம்பிள்ஸ் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் ஓகே அப்படின்னா நீங்க இந்த பிசினஸ் பெரிய லெவல்ல பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் நீங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு 